humilhe me Ni chaji mi sa no 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 mi o Ni chaji mi sa humilhe me Ni chaji mi sa no 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 mi o So mi no 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 mi
trouvé ça. Mais ça, c'est un cantique de 1995. Vous connaissez ça C'est sûr Let's go, let's go. Sans toi dire que ce matin, je suis avec toi. Je vais commencer à lire le verset 1. 
quelqu'un qui a une voix qui fait quoi au diable Vous faites une voix façon, façon à matin, en fait. Oui, tu peux Vas-y, dis au revoir. Jonas chapitre 1, oui. au verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée sur moi. Je continue. Oui, mais Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Arrête-toi là. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Jonas, comme on l'a présenté, regardez vos textes, ne regardez plus, c'est dans la Bible, je ne sais pas. Jonas, fils, qui lui parle L'éternel, vous êtes d'accord que c'est Dieu qui lui parle qui lui parle Qui parle à ce là L'éternel. L'éternel lui dit quoi Lève-toi, va à Ninive. La parole de l'éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Ninive. Point. Va parler contre elle. La Bible dit, Jonas se lève vraiment. Mais lui, il fait quoi il fuit à ta Lève-toi, va à Lili. Voici la parole de Dieu. Le monsieur, il se lève. Dieu a dit de me lever. Mais je vais fuir à ta Frères et sœurs, je suis là en train de vous expliquer quelque chose que vous devez suivre correctement. Déjà derrière, les rois ont appelé Jonas prophète de l'éternel. Et la Bible dit que Jonas est ici présenté comme le fils de son père. Et Dieu lui parle. Lève-toi, va à Nini. Monsieur le prophète, qui ne sait pas qu'il est prophète, se lève et il fuit à Tassis. Je suis en train de vous expliquer, frères et sœurs, qu'il y a une réalité spirituelle qui est ce que Dieu a marqué de son trône de concédant et la vision que tu as de toi-même. Dieu appelle Jonas, non pas Monsieur Jonas de, 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 de la nature, de l'individu, mais Dieu l'appelle en tant le prophète à qui il confie une mission. Le monsieur, lui, il ne sait pas encore que le Dieu qui lui parle, c'est le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Alors, lui, il se voit comme monsieur Jonas, et dit non, je vais me lever, c'est vrai, mais Tassis, c'est plus intéressant. Parce que Tassis était le lieu de grande ville où il y avait les affaires. Ah, les affaires. Frère et soeur, je suis en train de te dire que si tu ne rentres pas dans la destinée que Dieu a prévue, fais ou te caches-tu réellement conformément à la destinée de Dieu te concernant. Va à Nini, le monsieur va à Tassis. Il va créer des problèmes inutiles à des gens. Les gens sont en train de faire leur histoire de bateau et vont voyager. Je lasse rien dans leur bateau. Nous ne retrouvons pas l'occasion de lire tout le temps. La Bible dit qu'il là-bas. Il s'assoit comme tout le monde. Il bavarde comme tout le monde. Il rit comme tout le monde. Père, s'il te plaît, quel que soit ce que tu fais là, pour te distraire de la volonté de Dieu, tu peux rire avec tout le monde. Tu peux crier avec tout le monde. Tu peux chanter avec tout le monde. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tant que la volonté et la destinée de Dieu te concerne n'est pas réalisée, il te trouvera quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Comme plusieurs dans l'église, aujourd'hui, ils sont dans l'église, ils marchent dans l'église, ils vivent dans l'église, mais ils se sont cachés derrière une identité. On dit pas à l'île, tu vas à Tassis. Dans l'église, là, quel Tassis tu as Ils sont nombreux. Oh, eux, là, ils sont devenus comme nous. Quoi C'est le travail. Pourtant, Dieu lui a communiqué une révélation, une orientation, l'une destinée qui va.
va le conduire à une bénédiction certaine. Mais ils se sont cachés à Tarsis. Quel est ton Tarsis, mon frère C'est où tu allais te cacher D'autres même pire. Ils sont tellement allés se cacher qu'ils se sont cachés dans le péché. Si je prêche même pour beaucoup, Dieu va me laisser tranquille. Parce que vous comprenez trouver les jeunes gens qui savent, ils sont convaincus qu'il y a la paix de Dieu sur leur vie, mais ils sont tellement hantés dans la sexualité. Là, là, Dieu va me laisser taquer. Ils font du mal dans l'église, dans l'église. Ils couchent avec eux, ils couchent ici, ils couchent ici, ils couchent avec toutes les filles de l'église. C'est ton tassis. Dis à ton voisin, tu dois sortir de là. Alléluia. Amen. Oui, où t'es-tu caché Où as-tu pris le fuge Il rentre dans le navire. Je dis lui là, mais est-ce qu'il est au point de moi Est-ce qu'il sait que je suis le maître des temps et des circonstances Dieu oh, yeah. va souffler un petit pas. Regardez comment l'homme est bizarre. Le monde souffle. Les gens souffrent. Chacun se dit, oh, chacun appelle son Dieu. Il se roule. Ceux qui marchent, ceux qui ne portent pas ceci, ceux qui ne portent pas les ceci. Ceux qui ne portent pas ceci, ils ne portent pas ceci. Chacun invoque son Lisez le texte, on n'a pas le temps de tout le lire, mais lisez le texte. Chacun invoque son Dieu avec petit T. Chacun l'invoque. Et de nous, oh, et de nous, la mer, ceux qui devaient faire les sacrifices, ont fait les sacrifices. Petit mouton qu'ils ont fait, ils ont jeté dans la mer. La mer tient le mouton au sacrifice, c'est toi. Ils ont fait ça, tout ça. Ils ont tout essayé, mais ça ne va pas. Pendant que les gens souffrent, oh! Ceux qui s'étaient réfugiés, ce monsieur qui s'était réfugié, qui était le problème, il dormait tranquille. Mes amis, vous lisez la Bible. La Bible dit que Israël devait souffrir pendant combien d'années en Égypte 400 ans. 400 ans. Ils sont sortis à combien d'années 430 ans. Pourquoi 30 ans de plus que les maintenant Parce que monsieur Moïse était devenu le responsable des moutons. Tout ce qu'il connaissait, c'est d'aller se réfugier chez Chéco, son copain. Tout ce qu'il connaissait, c'était après de mouton maintenant. Monsieur Moïse, c'est le mouton. Parce qu'il a vu vraiment, il savait. Il a eu destiné, il le savait. Il allait se réfugier. Écoute, tant que père, tant que tu as la destinée de Dieu et que tu es l'homme de la situation, que tu vas te cacher à ta six, tu ne feras que permettre à certaines personnes de souffrir inutilement. Tu fais partie de celui qui doit transformer l'état de ta famille. Et tu allais te cacher quelque part. Tu es caché. Cette affaire est trop lourde. Ça me rend, c'est trop compliqué. Comment je vais intercéder Comment je vais faire Alors tu es caché à ta cise. Et ta famille est en train de souffrir par la faute. Ils sont dopeux. Et les jeunes, c'est bien ton voisin. Toi, je suis sûr que tu es un jeunes. Tu vas le dire. Oui, ils sont nombreux. Caché à ta cise. Pendant que Dieu a besoin de Nini. Comme dans cette église où je suis parti, le monsieur, un gigantesque monsieur, il était assis. Pendant que je prêchais, il me fixait tellement. Et mon moment, l'esprit m'a dit Arrête-toi, si ce monsieur. Alors je m'arrête. Voici quelqu'un qui était appelé depuis les gars là. Il a pu pour venir encore du bois, il est riche. Il est assis, caché là. Je ne le regarde plus, je le vois subitement, le jeune, le deux visions. Je le vois en costume et, et, et apparel, apparel des pasteurs. Il dit, mais toi, tu es un pasteur Il me dit, moi Il dit, oui. Dès que j'ai dit, oui, tu es un pasteur, donc on l'a jeté. Seigneur, tu m'as trouvé encore ici. Seigneur, tu m'as trouvé encore ici. Oui, il te trouvera là où tu vas te cacher. Alléluia. Il te trouvera. Amen. Il te trouvera. Même dans ton péché, là où tu feras le maximum de péché, il va te trouver là-bas. Parce que tu rentreras obligatoirement dans sa destinée pour tout. Monsieur Jonas vivait sa vie. Les gens souffraient, il allait se mettre en bas dans le, 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 le bateau. Et puis il dort, sorcier. Tu nous crées les problèmes, tu vas dormir. Et puis il dort tranquillement. Le chef vient dire, mais toi, tout le bruit qui se passe, tu n'entends pas et dit si, dis-moi. Et puis Dieu explique quelque chose au chef. Il dit, tirer au sort. En fait, tirer le sort, ça tombe si je lâche. Toi, là, dis-nous. Tu, tu, tu sors d'où Tu es qui vraiment Tu es qui Regardez la parole de Jonas. 
Je suis hébreu et je crains l'éternel menteur. Tu crains Dieu Tu le crains vraiment Pourtant, il t'a dit va venir. Et tu allais d'aller à Tassis. Et tu oses dire je crains l'éternel. Oh, ils sont nombreux ici. Quand Dieu leur communique une révélation, une orientation, apporte ton soutien. C'est eux qui vont trouver des jugements. Des... Est-ce que vous connaissez Dieu, s'il vous plaît On va commencer à interpréter. Oh, lève-toi, c'est l'heure de la prière. Seigneur, pardon, il est 2 heures du matin. C'est l'heure de dormir un peu. Oh, c'est l'heure de faire quelques jours de jeûne parce que quelque chose se prépare. Oh, Seigneur, ne sais-tu pas que j'ai des yeux de Tant que Dieu, tu es au courant de tout. Les succès que j'ai, tu n'es pas au courant de ça. Mais pourquoi veux-tu que je gêne encore Hé, hey, c'est l'Esprit de Dieu. Jusqu'à quand Pourtant, nous ouvrons nos bouches et nous disons Je crains l'éternel. Monsieur Jonas, crains l'éternel. Voilà. Tu crains Dieu. Il te donne une mission, tu veux nous mettre dans le problème Bon, dis pour le cas de faire quoi maintenant Lui-même tout la sentence. Ah, quand on veut fuir la face de Dieu. Aidez-moi. J'ai témoin de ma mère comme sacrifice. Comme Dieu dit d'aller à Nîmes. Si j'ai peur, c'est pas bien. Jusqu'à quand, mon frère Vas-tu mépriser la destinée au point de te nuire et de te tuer Mais laisse-moi te donner une parole. Même dans ta mort et dans ta pourriture, le Dieu que je prie va aller te chercher là-bas. Et il te ramènera à la vie. Allez demander, allez demander à ce monsieur-là. Vous le connaissez Quatre jours Quatre jours Il a tout fait pour mourir. Il allait s'enterrer, mais ta destinée n'est pas achevée. Jésus dit, alors il dort. Hein? Quatre jours de pourriture, mort, enterré dans le tombeau. Père, tant que tu ne rentres pas dans la destinée de ce qu'il a prévu, quel que soit là où tu iras, il va aller te chercher. Amen. Oh, je me souviens de ce médecin à qui tu as dit, toi tu es un évangéliste, donc la paix tu te de médecine. Quand je nous vois pécher, il dit, oh, pour la paix, il sourit toujours. Un jour, père, un jour en plein engrais, pour oh, ceux qui connaissent l'engrais, oh, euh, euh, à la pharmacie, cette marque, cette marque, monsieur le docteur a gagné sa voiture. Il voulait entrer dans la pharmacie, l'autre a bloqué là, devant la pharmacie, là. Quand l'autre a tourné comme ça, il est devenu beaucoup. Il part sur tout le monde, tous ceux qui étaient là, il part. Le oh, docteur n'est pas, il part dans le bas. Répartez-vous, 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 docteur. Même dans ta pourriture, il ira te chercher parce que tu n'es pas encore dans sa destinée et tu l'accompliras à coup sûr. Amen. Personne ne peut se cacher du Dieu qui est maître du ciel et la terre est son marchepied. Tu vas te cacher où Tu vas te cacher où Qu'est-ce que vous connaissez à faire là Je suis moi-même où je vous parle. Je vais te cacher. Il n'a pas de passé, il ne veut pas passer. C'est un travail là. Ou tous vos problèmes, vous voulez soulever pour mettre sur la terre. C'est un travail là. Non seulement il te fatigue avec le problème, mais dès leur apporter un message pour dire le Seigneur dit de poser dès la place qu'il y a un voleur. Esco, menteur. Eh, nous sommes. Bon courage, hein, mon fils. Bon courage. Je lui ai dit Jésus. Je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Tu veux me choisir Pardon. Les pasteurs souffrent. Ils n'ont plus de vie. Petite chose, il va faire. C'est lui qui est exposé. Je ne suis pas dedans. Hein? Jésus dit Ok. Chers amis, je finis mes études d'ingénieur. Amen. Depuis l'année, il y avait trois entreprises qui voulaient. Depuis l'année. Je me rends un peu ici. Moi-même, j'impose mes jours. Il travaille ici des jours, il travaille ici des jours, il travaille ici des jours. Oh, la gloire, la gloire, avec le nouveau concept. Quand j'étais arrivé, on était deux qui faisaient horaire. Et les banques devaient bouger en horaire. Donc, vous imaginez les bons, vous imaginez. 
à mille à l'heure, mille à l'heure, de justice, de justice, de justice, on t'appelle ou on t'appelle. Jésus me regarde, il dit, vas-y, c'est ton temps, c'est ton temps, mille le Et puis à un moment, le gouvernement m'appelle. On dit, il faut que tu rentres à la fonction publique. Il faut envoyer tes diplômes. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On bouge quand même. On dit, non, tu ne vas pas faire concours, tu ne vas pas faire ceci. Tout ça, ils ont dit. J'ai une seule valise au bout, il y a tous mes diplômes dedans. J'ai cherché une valise. J'ai cherché une valise. J'ai cherché une valise. Donc, on va vous jouer. Il dit, j'ai cherché la valise. J'ai cherché. On dit, le monsieur m'appelle, il dit, mais, monsieur, vous voulez, vous avez fait, si ça ne vous intéresse pas, dites tout, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que tu vas aller devant vous pour dire, je ne trouve pas mes diplômes. On va dire, tu dors, tu n'as pas les diplômes, tu vas. J'ai cherché fini. Quand, c'est-à-dire le lundi, clôture du dossier le mardi, vous voyez, Paris, ça va. C'est bien du Ça, ça passe. Un jour comme ça, il y a une de qui propose un concours, un concours d'ingénieur, je ne sais quoi. Bon, elle m'a pénétré, moi je dis, je vais faire. Je vais faire, je suis le deuxième concours sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et le jour, le jeudi, le jour de l'entretien pour l'embauche. Et je dis, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que j'ai dit, il n'est pas. D'abord, il ne savait même pas. Il ne sait pas tout. Ma tante en question rentre le soir. Je vais la saluer, il faut qu'il ne m'adresse pas la parole. Alors, on te dit, il y a quoi Il y a quand tes amis cherchent ça. Tu l'as eu. Comment mon Écoutez, mon patron m'appelle. Que ton neveu est venu me voir et il me dit que le travail n'a des bêtises. Quel est moi, Anthony Moi Ton patron même c'est qui Elle dit, tu n'es pas dans le bureau de telle personne à tel endroit. Il dit jamais. Elle dit, mais regardez-moi ça. Et mon patron, mon patron, il ne t'a jamais vu. Il t'a dit de qui tout ça Il dit moi Jésus, Jésus prend pitié. Prends pitié. Donc vous jouez avec ce Dieu-là, vous jouez avec lui. Vous jouez. On dit, je suis allé, je suis jamais allé, je pas promis, je suis jamais à partir. Ce jour-là, je vous appelle, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que j'ai dit, mais attends, attends, quand on a des diplômes, ça vous travaille C'est ce jour-là, j'ai dit, bon, pardon. Laisse-moi travailler 5 ans. Après les 5 ans. Je jure que je vais te servir. La, la douce voix du Seigneur dit même dans ta culture, il va aller te récupérer. Ce jour-là, la petite voix intérieure m'a dit D'accord, je t'autorise ça. Et cet esprit, le même jour où l'esprit m'a donné son accord, on m'appelle pour me nommer Et Jésus, Dieu est prêt. On m'a nommé directeur chef de projet pour l'État de Côte d'Ivoire. Amen. L'argent, ma vie, j'ai vu. J'ai laissé. Et je cherche. Et je lui explique ce pourquoi je suis là. Et le monsieur me dit, 
considère que tous tes problèmes sont résolus. Jésus, c'est comme ça, c'est Jésus. Et il me dit, il me demande que là, pourquoi je dis, je suis là pour dire, je lui dis, utilise tes, tes jours pour te promener, faire tout ce que tu veux. Parce que ton problème est résolu. Avant même que je ne vienne, tu as vu ça. Je me suis arrêté tout calé. Quand je suis revenu, mon patron m'appelle, il me dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as des contacts comme ça Il dit, quel contact il dit, mais le monsieur que tu as rencontré à Diba, il dit, quel monsieur Je vous en prie, jusqu'à ce que je revienne, je ne connaissais même pas son nom. Mais quelqu'un, on a fini de chamailler, on s'est abusé, il est parti, je suis parti. Ouais. Il m'a donné le numéro de téléphone, c'est tout. J'arrive, j'appelle le numéro. Quand je suis allé au bureau ici à Pika, on me demande, tu as le fils des gros au mieux Il dit, non. Et tu as qui Il dit, je suis. Je suis venu faire mon bio. C'est tout. Il dit, non, non, non. Dis-nous, qui est derrière toi Ah Tu poses la question à ton voisin, qui est derrière toi ah, J'ai derrière moi le maître des temps. Et c'est en ça. Alléluia Le plus grand que tu penses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
C'est seulement quand il a su que c'était dans l'Institut théologique de l'Église méthodiste qu'il m'a dit donc à la fin des pasteurs à ces signes. Et de lui Ça date de plus longtemps. Et c'est un contact qui m'a envoyé dans ton entreprise. Et le temps est parti. Quand on me dit, il n'y a pas possibilité de négocier avec Dieu. Je lui ai dit, c'est la négociation. Il m'a envoyé là. Il n'y a plus de. C'est une affaire de vie. Plus de mort. Laisse-moi partir. Chers amis, j'ai abandonné mon travail avec l'art. Je vous assure. Parce que, et le, mon patron m'a fait une faveur, il dit, je te donne une faveur. Enfant, qui tu veux pour te remplacer Imaginez l'enfant qui a envoyé, l'enfant de Jean, enfin, l'enfant, le jeune, qui a pris ma place, peut me donner 2 millions par mois. Je vous dis la vérité, sans exagérer. Yeah, 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 yeah. La fois, on voyait le téléphone S8 à ta maman. Il a dit, c'est quand même moi le poste. Il a dit, mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin. Il dit, tu as raison. Ça pour vous dire comment c'était juteux. Juteux. Le poste, c'est pour ça, c'est pour ça, ça me, ça me choque. Ça me fait mal. Quand tu vois des gens capables de soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis, il t'a eu du critiquer les pasteurs. À, à, cause de, à cause de quoi même Du peuple que tu m'as envoyé à cause de ça Se permet d'insulter les pasteurs. Non, il n'a rien à faire. C'est un vagabond. C'est parce qu'il n'a rien à faire. Qui sait Dieu Sorcier, sorcière. Qui vous a dit ça Qui vous a dit ça Que nous n'avons rien à faire. Non, c'était la peine qui nous a envoyé à ce travail. À cause de vous Jamais pour il dit ça, j'accepte. Oh oui, c'est un contrat. Ce Dieu que nous adorons, mes amis, je vous en supplie par les compassions de Dieu, transformez votre année 2018. Amen. Ne la vivez pas comme vous avez vécu 2017. Rentrez, rentrez dans la route pour nous livre. Quel est ce qu'il vous a dit Elle semble petite pour vous. Restez dans sa fidélité. Il bénira cela. Je connais cette femme, elle aime Soko. Quand le Seigneur m'a dit, dit à cette maman qu'elle avait maman, Dieu te bénit. Elle dit, moi, mon fils, il est fait attirer son nom. Mais oui, il doit attirer là qui bénit. Aujourd'hui, aujourd'hui, pas cette femme, on va attirer à, à Sénégal, on va attirer à Londres, on va attirer à enfin, attirer. À cause d'attirer aujourd'hui, elle me disait, elle est à sa troisième maison qu'elle va attirer. Descend, sans fin, descend. Quand Dieu bénit, il a. Je parle à quelqu'un, s'il te plaît. Je suis en train de dire que le Dieu que tu adores est capable de te positionner. Là où l'homme t'a oublié, là où l'homme t'a détruit, là où l'homme t'a méprisé, là où l'homme a effacé même ton souvenir, il est capable de t'installer là où tu ne penses pas. Est-ce que tu peux accepter de vivre d'une autre manière d'une autre manière, rentrer dans sa relation, rentrer dans son intimité, te connecter à la bonne personne. C'est ça qui est important. Et vivre l'instant ordinaire. Amen. Il est temps, je vous en prie. Sortons du, du, de cette chrétienté de ridicule où on est là. Les gens aujourd'hui, tu vas trouver les chrétiens, tout ce qui connaît le feu, le feu, le feu, le feu. Mais le feu, tu envoies ça où On envoie le feu partout. Même dans vos combats spirituels, laissez l'esprit vous conduire. Yes. Laissez l'esprit vous conduire, je vous en prie. Et marchez par la foi. Marchez par la foi. Non pas une foi de coup de lèvres, mais une foi active. Et parce qu'à la foi, il y a une logique de la foi. Marchez par la foi, s'il vous plaît. Transformez vos conditions. Je disais à une maman, il pleure. Hein, pasteur, depuis mon mari euh, est devenu directeur, il ne dort plus à la maison. Ma chère, ma chère, il a dit, elle une question. Tu veux qu'on amène le directeur là Elle dit non. Elle a qu'à dormir. Elle dit, mais dormir à la maison, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Amen. Mais comment vous vivez votre foi chrétienne C'est toi qui ne peux pas être mal. Ses habits, c'est toi qui l'as. C'est toi qui. Tu es dans son environnement, tu dis qu'il ne pas. Ah le Dieu qu'on prie là, il n'est plus vivant. Seigneur, à chaque fois qu'il met la clé dans le riz, quand il prend le riz, 
Oh, c'est mon nom qui prend comme ça. Moi, il met dans sa bouche, c'est mon nom qui rentre dans sa bouche. Pour jouer avec la dimension de la foi. Oh, mais c'est parce que vous ne comprenez pas que le Dieu que nous adorons n'est pas un homme. Vous jouez, vous jouez. Vous jouez, vous jouez, vous jouez mieux. Je suis dans une logique de foi que vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Je suis dans une logique de foi. Regardez, il y a une de mes filles. Elle vient me dire, papa, je devais faire mes dossiers pour la France, mais je n'ai pas pu. Et puis après. Elle me dit, non, on dit le terme, parce qu'il dit, qui a dit ça C'est qui où Va à l'ambassade. Tout ce qu'on va te dire, dis oui. Oui, c'est sérieux. Elle dit, voici son témoignage maintenant. Elle dit qu'elle arrive à la porte. On lui dit, mais madame, le ambassadeur vous attend de faire dire, c'est les embouteillages. Il a dit, il a dit oui. À Camille, oui, excusez-moi, on l'escorte, on l'escorte. On l'escorte, on l'escorte jusqu'à de bon ambassadeur. Il a regardé, mais pourquoi vous avez pris du temps comme ça Il a dit, vraiment, j'étais bousculé. Vous voulez aller grandir, mais peut-être demain, vous avez vos pasteurs, s'il vous plaît. Tenez. Elle soit allée, hey, hey, mais c'est pas pourquoi c'est aussi simple. Parce que le Dieu qui t'a contrôlé est le maître des temps. Ne jouez pas avec ce Dieu-là. Je dis, ça dépend de comment tu l'as rencontré. Quelle alliance tu as ici avec lui et quelle est ta connexion avec lui C'est ça qui va te conduire. Il y a des gens qui ont vu Dieu comme un petit Dieu. Ils l'ont rencontré dans une situation où ils n'ont pas vu Dieu dans sa dimension de Dieu. Donc du coup, ils ont même des doutes quand ils sont en genoux et qu'ils lui parlent. Ils ont des doutes. Il y a un démon. Enfin, un démon est génie. Il s'appelle lui le génie. Je suis allé faire un programme pour libérer l'école d'un génie qui empêche les enfants. Le génie d'abord est parti dit. Tu n'as pas dit qu'il passe sur l'autoroute et je t'attends là-bas. Il a prophétisé. Et puis je suis à Yokugo ici, à. Où on est Je suis perdu. Quelque part vers la route de. Je ne sais pas, au rond point quelque part. Euh, on est où là Je suis perdu. Jesco, oui, il y a un rond point quelque part. Ah, les gens ont. Je fais un parallélisme. Donc ils ont démonté la voiture. Ils ont monté trois piliers. Le quartier, ils ont oublié de mettre des boulons. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je monte dans la voiture, je prends l'autoroute. Pas, 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 120 km à l'heure. Yo, yo. Arrivé à Tigé, j'ai fait des peu. Au moment où je vais tourner comme ça, il y a un pilier qui sort, qui roule devant mon coup. Il voit la voiture, ça passe pas. Quoi Je prends mon téléphone, j'appelle le mécanicien. Il dit, pasteur, tu es vivant. Il dit, il y a quoi Il dit, non, dès que tu es parti, on se rend compte que tes six boulons sont dans nos mains. Waouh Attends, est-ce que vous imaginez la chose Tu es à plus de 120 km à l'heure sur l'autoroute avec un pilier monté sans bloc. Qui peut attraper ça si ce n'est pas Jésus pour tes affaires. C'est assis ce que tu as vu. C'est là-bas que tu regardes. Ce temps qui peut t'aider. C'est le temps qui peut t'aider. Ce temps qui est quelque part. C'est celui que ta pensée est. S'il te plaît, les hommes vont te distraire. Connais-toi celui qui t'a dit, va à Il est là. Il te regarde. Il attend simplement ta décision. Il te conduira dans la destinée que toi-même, tu n'as pas imaginé. Que le Seigneur bénisse et que cette parole s'éveille. Recherchez votre communication, que 2018 ne ressemble pas à 2017. Amen. Il a dit que 2018 ne ressemble pas à 2017. Et cela dépend de toi. Amen. Cela dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux Quel est ton projet Quelle est ton orientation Soumets ta cause. Celui qui est là. Est-ce qu'on peut se tenir de vous quelque chose? Ici, 
ici et maintenant, je prierai pour cinq personnes. Seulement. Le reste, la vie s'en charge là, donc les six sont ici. Pour cinq personnes que j'ai vues pendant que le message est passé, dans l'exercice de mes euh, dans ma vie professionnelle, dans mes relations avec les autres, quelle est la direction que j'ai pris Quelle est la direction, Seigneur pour ma famille, pour le travail que je cherche depuis, est-ce la direction de Vini ou celle de Tassis Par la Dieu maintenant, du fond de ton cœur, soumets ta cause à ton Dieu. Dans, le, dans ton cœur, parle, parle à ton Dieu. Je prie le pour cinq personnes. Cinq. Et la première, c'est une jeune fille. Si le Seigneur est en train de parler de toi, une fois ton chien est en train de descendre, tu vas commencer à pleurer cette jeune femme. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose à toi. Il va lui communiquer une nouvelle orientation. Une nouvelle, une nouvelle. Celle, celle de lui. Oui, ne t'occupe pas de quelqu'un. Oui, il y a ce que j'avais pour ça. Laissez-le. Laisse l'esprit, l'esprit en train de travailler. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La deuxième personne ici est dans une lutte intérieure. Elle est en train de lutter contre Dieu. Parce que le Seigneur lui a dit quelque chose. C'est une alliance entre elle et Dieu. Mais elle est en train de lutter. C'est une lutte, une lutte, une lutte. Elle lutte au bout de toi, même elle chauffe. Elle chauffe la chaleur en tout elle chauffe. Elle pense qu'elle est malade. Donc tu n'es pas malade. C'est une lutte entre Dieu. C'est une lutte entre toi et Dieu. Aujourd'hui, choisis la route de Nini. Choisis la route de Nini, ma soeur. Choisis la route de Nini. Le temps est arrivé. C'est en cela que tu seras béni. Je t'assure. C'est en cela que tu seras béni. Oh, cet esprit, ta pitié, Seigneur, dans ta miséricorde, efface nos forfaits. Dans ta miséricorde, efface nos forfaits. Mais dans ta miséricorde, ne tiens pas compte. Ne tiens pas compte de Jésus. Ne tiens pas compte de nos vies, nos vies d'hommes. Mais communique-nous ton orientation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle maintenant à la troisième personne qui est un homme. Un homme ici. C'est un homme. Il y a sur la vie de cet homme un appel d'évangéliste qui a été brisé par un autre homme. Quelqu'un a tellement découragé ce homme qu'il a laissé son ministère s'éteindre de lui-même. Il est ici. Un jeune évangéliste très puissant. Très puissant. Que Dieu est en train de préparer. Mais il lui-même, lui-même, a été son ministère à cause de les hommes, à cause de leurs propos. Aujourd'hui, reçois l'onction de la restauration de l'homme. De même que Jonas ne savait pas qu'il était un prophète, j'appelle sur toi maintenant cette onction de la restauration. Et dans le nom de Jésus-Christ, de là où tu es maintenant, de ta tête jusqu'à tes pieds, que tu sois rempli de cette onction, renouvelée dans ton âme. Touche le Seigneur. Touche le Seigneur. Touche le Seigneur. La quatrième personne, c'est une mère. Il est temps. Il est temps. Parce qu'il a mis sur toi de l'esprit de sagesse et de force. Mais la peur, ce que les hommes disent, en fait, que Dieu est en train de reculer. Il y a une sagesse excellente du monde. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle maintenant la puissance, la puissance de Dieu. Tout ça, mais tout ça, tout ça, maintenant, tout ça. Mais sois, mais sois aujourd'hui. Oh, c'est le baptême de feu. C'est le feu. Donnez la force, donnez la force. 
Parce que l'onction qui vient là, tu es. C'est une onction exceptionnelle. Il a dit surveillez la mienne. Le Seigneur travaille avec elle. Ça va finir. Surveillez-la, surveillez-la. Surveillez-la. Oh oui.
atmosphère déjà remercier le Seigneur pour ce moment. Il permet. C'est un privilège que Dieu t'a accordé d'être là ce matin. J'ai compris dans les Écritures que le problème de la destinée est un problème d'identité. Et à l'identité se rattache un nom. Et j'ai compris que chaque enfant de Dieu a un nom. Le nom de l'enfant de Dieu n'est pas fonction du nom que tu portes sur ton esprit de naissance. Tu ne comprends très bien. Mais la Bible dit que Jacob, quoi que le nom de Jacob, et pendant qu'il se bat avec l'ange, l'ange lui dit non, tu as combattu avec des hommes et avec Dieu. Et, et tu as été victorieux. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton véritable nom Israël se met en exil et en mouvement. Bien aimé, il y a un nom que Dieu va t'accorder à partir de cette veillée. Parce que le nom que Dieu va t'accorder va te permettre de sortir de toute situation périlleuse. Anania, Michael et Azaria, pour ceux qui lisent la Bible comme moi. Parce qu'il y a des gens qui se sont là pour les disciples. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont pris trois captifs et un autre captif. Israël les introduit à Babylone. Et le problème est que Nebuchadnezzar connaissait le principe de l'identité. Donc il va changer le nom de Daniel. Il va lui donner le nom de Bethsatsa. Il va changer le nom d'Anania. Il va appeler de toute autre manière, ainsi que Azaré et Michaël. Ils vont s'appeler du nom de Abel, Nico, Chadra, Bélisha. Mais en réalité, c'était le nom d'emprunt. Ce n'était pas le véritable nom. Je suis venu te dire qu'il y a un nom qui va sortir et te révéler sur toi. Ouais. Et donc, on peut le dire, pendant qu'on chauffe la foule à dents, les écrivains disent qu'on va jeter Abel, Nico, Chadra, Bélisha dans la foule à dents. Mais le réel problème, c'est qu'on ne jetait pas Abel, Nico, Chadra, Bélisha dans la foule à dents. La Bible dit qu'on les a enlevé le vêtement. Ils étaient en caleçon. Et pendant qu'on les introduisait dans la fenêtre, dès que la fenêtre était surchauffée, les gens qui les introduisaient sont morts. Mais pendant que le roi de Bucadnesa, sans avoir une loupe, avec ses yeux, va constater que les trois individus jetaient dans la fenêtre d'attente, n'étaient plus au nombre de trois, mais au nombre de quatre. Et le quartier a attiré son attention. Il dit Je vis le quartier comme le symbole de fils des dieux. En réalité, il Le problème est que le nom d'emprunt ne l'est qu'on ne l'est pas dans la fenêtre, mais que le nom d'emprunt c'est d'être déconnecté de Dieu. Azania me dit, l'éternel m'a fait grâce. Azania me dit, l'éternel m'a aidé. Et Michel c'est le problème. Michel me dit, celui qui est égal à Dieu. Donc pendant que Michel est dans la fenêtre,
matin le Dieu des esprits de confiance. Venons ce matin le Dieu qui nous change de voix. Venons ce matin le Dieu qui parle avec précision. Venons ce matin le Dieu qui annonce et qui accomplit. Venons ce matin le Dieu de la promesse et le Dieu de la vie. Je te demande toi ce qui je t'en la fait des faits. Toi qui ne change pas. Toi qui demeures fidèle malgré les infidélités. Je t'ai vu dans la vie en cette année 2017. Je veux t'adorer pour ce que tu aimes. Je veux t'adorer pour ce que tu fais dans ma vie. Laisse-moi élever une offrande d'adoration vers ton trône. J'ai vu la méchanceté des hommes cette année. J'ai vu la trahison, la terrise. J'ai vu, Seigneur, la duplicité du caractère humain. Mais j'ai vu en face de ces attitudes ta fidélité, ta puissance, ta main, ta capacité à me retirer de la boue. Ta capacité à m'accepter avec mes faiblesses, mes limites, mes incapacités. Tu m'as rendu fort, tu m'as rendu capable, tu m'as rendu authentique, Père. Je veux t'exalter. Toi qui m'as fortifié dans des moments de sacrifice. Toi qui m'as fortifié dans la fin. Toi qui m'as fortifié dans des moments de preuve. Toi qui m'as fortifié dans des moments d'abondance. Je veux simplement ce soir te rendre la gloire. Je veux simplement ce matin te magnifier, t'exalter, te lever, te glorifier. Je veux t'exalter parce que tu es Dieu. Je veux te rendre toute la gloire parce que devant toi, je reconnais ben, la création, le créateur. Je reconnais la puissance. Je reconnais l'hégémonisme. Je reconnais le savoir-faire. Mon âme t'exalte ce matin. Mon âme te loue ce matin. Mon âme te glorifie, Papa Yahweh. Mon âme t'exalte. Rejeté par ma famille. Les gens ne croyaient plus en moi. Mais je t'ai vu replacer mon étoile. Je t'ai vu essuyer mes larmes. Je t'ai vu me rélever. Je t'ai vu me donner un nom. Je t'ai vu me donner une histoire. Ce matin, même si la dernière chose qui me restait, c'est de t'adorer. Je le ferai. Tout ce que tu veux dire de la terre. Je ne vis que pour t'adorer. Je ne vis que pour t'exalter. Je ne vis que pour te prêcher. Je ne vis que pour te présenter. Ma connaissance, mon savoir, mon intellect est, est, est devant toi, Seigneur. Comme une belle chose et une belle Seigneur, je reconnais ma suprématie. Laisse-moi te lever. Laisse-moi te dire un mot que le Père éternel, ton essence me met gagner plutôt ce que tu as pour moi. Laisse-moi te dire un mot qui me mesure. Alpha, Omega, tu es. Comment soit la fin, tu es. Le premier, le dernier, le lion, conquérant de la tribu de Judas. Sauvage, sauvage, Shabbat, sauvage, Chikenou. El Chipan, l'ancien des jours, les trois brillants du matin. Mon rocher, ma force, mon espoir, mon avocat, mon défenseur, ma vie, mon âme des saints. Ce matin, par ton prix de l'âme, par ton prix de Jésus, par ton prix de l'autre, par ton prix de l'homme de l'âme, par ma vie de saint, par ton prix de l'homme de l'âme. Béni sois-tu pour cette atmosphère que tu disposes et que tu contrôles. Merci, Saint Esprit de Dieu. Le pas de cœur que tu le saches. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant ce message, vous allez m'aider quelqu'un. Vous allez aider quelqu'un. De qui le Seigneur me parlait bien avant même que je le sois ici. C'est une jeune fille, une jeune femme qui a fait une prière à Dieu. Tu as dit à Dieu, je viens à cette veille pour te rencontrer. Tu as prié le Seigneur parce que les trois années précédentes, c'est-à-dire 2017, 2016 et 2015, ont été des années de souffrance, des années de rejet, des années d'abandon, des années d'abandon. Et tu as fait cette prière, Seigneur. Si tu es dans cette veille, parle-moi. Parle-moi. Regarde, le Seigneur me dit que la sorcellerie a miné ta famille. Et c'est cet esprit qui t'a ralenti, toi. Je te vois chaque nuit pleurer. Pleurer. Ne plus dormir. Comment donc vous allez aider des personnes, qu'elles soient endormies, qu'elles soient distraites. Vous allez voir que la puissance des dieux 
va commencer à travailler ce matin. Il m'a montré également une personne. Une main s'est introduite dans ton ventre. Chaque fois que tu entreprends une relation, la relation n'aboutit pas. Comme on voit pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu est en train d'aller sur cette personne. Vous allez me le donner tout de même. Laissez-moi aussi la jambe dans les chemins. La puissance de Dieu va vous montrer quelque chose. Amenez-le là devant. Il y a une femme pendant que je parle qui est derrière. Elle est en train de sentir une présence au niveau de sa tête. Parce que très souvent, tu sens quand il y a douleur au niveau de ta nuque. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu arrive à toi. Elle arrive à toi. Elle arrive à toi. Quand on va soyons vigilants. Parce que Dieu a décidé que cette année 2018 soit une année de délivrance. Une année de victoire. Une année de victoire. Il y a trois personnes qui ont prié pour rentrer dans une classe financière. Elles sont trois. Elles sont trois. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu va atteindre ces trois personnes. Je ne sais pas où elles sont assises. Mais elles vont arriver jusqu'à devant ici. Elles vont arriver jusqu'à devant. L'une de ces personnes est en train de sentir une présence au niveau de ses pieds. Tes pieds commencent à trembler. C'est une chaleur qui commence à saisir tes pieds. La puissance de Dieu arrive. Elle arrive là où tu es. Elle arrive là où tu es. Parce que 2018, elle l'année où tu vas commencer à régner dans ta finance. Et j'ai vu comme une programmation de l'esprit de mort sur 
la ligne de David. Et quand je questionnais le Seigneur, il m'a dit le même esprit de mon travail dans la lignée de cette fille-là. Elle est ici, je ne sais pas où elle est, mais la puissance de Dieu va aller localiser cette personne. Et donc, pendant que je parle, pendant que je parle de 100 000 personnes, il y a des problèmes au niveau de ses yeux. Il y a des problèmes au niveau de ses yeux. Regarde, ils ont dit comme des loups spirituels au niveau de tes yeux, que tu ne voyais pas bien. Mais pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive à cette personne. La puissance de Dieu arrive à cette personne. Là où elle est, là où elle est, devant, sort, 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 sort du par la puissance de Dieu, je détruis tout ce que tu as sévé.
voir que l'argent fait tomber. Vous allez voir tout à l'heure. Il y a une option pour les finances qui va commencer à tomber. Regarde, ça moi. Il y a une personne que vous allez aider. Cette personne est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je parle, je vois comme des montagnes. Je parle, je me retrouve comment. Les gars, ils vont pointer sur cette personne, pas sur elle, mais sur trois générations avant elle. Une malédiction au niveau des finances. C'est ainsi que cette personne qui est ici, même quand des promesses d'argent doivent arriver, votre ascendant. Mais regarde, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me montrer maintenant une main qui a pointé sur cette personne. Regarde, que le Seigneur me dit maintenant, il prend un décret, ce qui a limité les trois autres générations, ne concerne plus cette personne. Et pendant que je parle, je vois une fois qu'elle est en train de quitter sur cette personne. Regarde, la personne ne pourra plus tenir là où elle est, parce que Dieu est en train de faire couler une huile. Je vois l'huile et je vois du miel qui est en train de couler sur sa tête. Et la puissance de Dieu est en train de tomber terriblement sur cette personne. Parce que cette année 2018, tout ce que ses mains vont toucher va commencer à prospérer. Je vois le désert. Je vois le désert. C'est pas elle, hein? Ce soir, je me produis l'épée de Dieu dans sa vie. Je suis en train de briser, payer mes souhaits. Je suis en train de briser la malédiction. Je suis en train de la briser. Là, il te prie de l'ordre de Dieu Almighty. Là-bas, il te prie de Là-bas, il te prie de l'ordre. Là-bas, il te prie de Sint. Là-bas, il te prie de Almighty. Là, il te prie de l'ordre de Dieu Mama. Où la Almighty? Où la Mama? Il te prie de l'ordre. Ma, il te prie. Avec toi, des hommes ont croit qu'un chrétien est riche. Avec toi, des hommes ont croit qu'un chrétien est prospère. Tu m'entends, femme. Tu m'entends, femme. J'ai ta saison. C'est ton temps. Je parle et je sens derrière moi une option. Dans la vie de ce temps, dans la vie de ce temps, vous allez aider. Il y a une forte option de Dieu. Il y a quelqu'un de tomber sur lui. Amalou. Pamadou. Lama. Olobo. S'il te plaît, dans la bande de pâte. Qui te pourquoi je vois ici sur ce dos Est-ce que ça me l'a jeté Je suis en train d'enlever ceci. Laisse-la d'abord, fils. Je suis en train d'enlever ceci. Il a parti avec l'esprit. Il y a un terrible démon qui est là. Qui va commencer à la lâcher. Allez, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, tu peux commencer à travailler, tu peux commencer à travailler. Sors, sors, on met la vie. Je vous prophétise et je relâche sur la surface. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il est en train de se faire. Au nom de Jésus-Christ, il est en train de se faire.
Mon fils Démao a dit beaucoup de choses que je lui ai dit. Alléluia, il m'a dévancé, mais je crois que je vais dire quelque chose. Alléluia. Et après cela, il faudra rentrer dans une autre dimension. Deux rois, chapitre 13, à partir du verset 21. Aidez quelqu'un avec un, un second micro pour faire la lecture. Deux rois, chapitre 13, à partir du verset 21. Okay. Et quand on entrait en ordre, voici, on aperçut qu'une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre divisé. L'homme alla toucher les eaux divisées, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Ok, je vous Deuxième lecture. Le roi 13, verset 21. Okay. Et quand on entendrait un an. On va aller tout doucement là, hein? Et quand on entendrait un an. Et quand on entendrait un an. Voici. Voici. On a perçu. On a perçu. Une de ses troupes. Une de ses troupes. Et l'on jeta. Et l'on jeta. L'homme dans le sépulcre. L'homme dans le sépulcre. Délisée. Délisée. L'homme a touché. L'homme a la touché les eaux délisées. La zone délisée. Et il reprit vie. Et il reprit vie. Et se leva. Et se leva. Sur ses pieds. Et se leva. Se leva sur ses pieds. Et se leva sur ses pieds. Dis à quelqu'un sur ses pieds. Sur ses pieds. Moi je t'appelle à faire la promotion de la parole. Partout où tu passeras, emmène le peuple à aimer la parole. Emmène le peuple à aimer les Écritures. Alléluia. C'est pour cela que j'aime la voyance. J'aime les révélations. J'aime par dessus tout la parole. Parce que par elle, je sais une chose. Toute chose passera. Mais la parole de Dieu passera. Et donc, je veux que tu puisses aimer la parole de Dieu. Alléluia. Lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Rien Qu'est-ce que Dieu va nous donner de comprendre en ce jour Et il va définir 2018. Parce que 2018, c'est également 365 jours, comme les autres années. 2018 contient encore le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, jusqu'au mois de décembre. Il y aura encore les mêmes fêtes. Il y aura la Saint-Valentin. C'est ça, non? Il y aura encore quoi? La fête des saints. C'est ça, non? Tout saint. Ou bien la fête des morts. Il y aura encore quoi? La Pâque. Ça, c'est ma fête que je vais. Le roi quoi L'ascension et l'ascension. Il aura quoi quoi La Pentecôte. Il aura quoi On peut en mettre plein dans la maison. Cela veut dire dit que les choses ne changent pas. Les mots ne changent pas. Les dates festives ne changent pas. Mais pourquoi est-ce que chaque année, en tant que chrétien, nous devons une période précise, rentrer dans la présence de Dieu, afin que Dieu nous donne son approbation pour que l'année puisse être notre position. La réalité est que une année est un découpage du temps. Et le temps est un autre nom de Dieu. Et donc, si nous invoquons le Dieu des temps, il peut changer l'évolution de 2018. Amen. Et donc, nous sommes ici à nous donner un programme 2018. Nous sommes ici à nous donner un programme 2018. Il y a trois entités dans le temps le passé, le présent. Le futur. Le passé, c'est l'ensemble des événements que nous avons connus. Et très souvent, c'est ce qui s'est passé hier. Le présent, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est précis. À 
réalise pas précis qu'est-ce que je fais. Je prêche. Mais la problématique est de savoir est-ce que le futur existe déjà. Pour le combat de la terre, le futur est un destin qui est déjà tracé. Aucun ne peut échapper. Mais nous ne sommes pas dans le combat de la terre. Mais nous sommes des dieux. Et dans les cieux, nous n'obéissons pas à une quelconque destinée, mais nous obéissons au programme de Dieu. Or, oh, il est écrit en Jérémie 29, le verset 11, l'éternel connaît leur projet qu'il a formé pour nous, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner l'avenir et de l'espérance. C'est qui revient à dire que notre destinée selon Dieu n'est pas une destinée des chefs. Une destinée de mortel, une destinée où on ne finit pas de mais tout au contraire, cette destinée où nous sommes repositionnés, où nous avons notre part de décision dans le conseil des grands. Il dit, Deutéronome 28, le verset 13, je ferai de toi la tête et jamais. Jésus sera la croix, aucun de ses eaux. 
voyant. Un vrai voyant, c'est Ézéchiel. Alléluia. Ce n'est pas où tu tapes pour tout, mais tu n'as pas pour tout. Il ne fait pas de vivettes. Il y a trop d'amateurisme en Côte d'Ivoire. Trop. C'est forcé de te donner les grâces. Trop. Trop. C'est forcé. C'est forcé. Je suis en train de parler de ce qui m'introduit dans la vie de quelqu'un. Non, ce n'est pas l'amateurisme. Je suis en train de parler maintenant. Je suis en train de prophétiser. Je vais chercher cette personne jusqu'à ce que la veille finisse. Et ce qui est introduit dans une vision, et se le transforme dans, dans une vallée remplie d'ossements. Et la Bible dit que Dieu lui dit, est-ce que ça sort pour un repas de vie Et c'est un dit à Dieu, tu le sais. Dieu lui dit, prophétise. Il prophétise. La Bible dit qu'un vent va souffler. Les eaux vont se rapprocher. Et les eaux seront recouvertes. De quoi De chair, de vie. Et les eaux vont devenir une amie en plus. Et en dernier lieu, voici un passage que nous venons de lire. Dans ce passage, qui a sauvé tellement que beaucoup n'aiment pas la prédication, beaucoup n'aiment pas qu'on prêche. Quand les gens commencent à tomber, ceux qui dormaient se sont réveillés. Écoutez, ça vous n'allez jamais, c'est pas mes programmes. J'ai pu les prêcher d'abord. Ça y est, d'après que moi, là, je suis le prêche. Alléluia. Amen. Là, quand tu quittes ici, le prophète, elle a dit quoi il a dit que tu es l'os de mes os. Au moins, j'ai entendu ça. C'est ça, Il faut dire Amen pour que je continue. Il faut dire Amen pour que je continue. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude de prier à cette heure que vous vous consommez. Qui prie souvent, 3h, 4 Souvent, pas rarement. Toujours, puis tu as sauvé. Alléluia. Amen. Et dans ce passage, la Bible dit que Élisée venait de mourir de la maladie qu'il a tuée. Et il a été enterré quelque part. Et dans son sépulcre, la Bible dit que pendant qu'on enterrait un autre, Élisée était déjà mort. Mais voyons une chose qui est très importante. Lorsque le corps est, est, est laissé quelque part dans une tombe, le processus de décomposition affecte le corps. La chair va disparaître. Toutes les parties du corps vont disparaître. Mais il y a une partie, selon la science, qui ne pourra jamais disparaître. Malgré les années, malgré les heures, malgré le temps, ce sont les eaux. Les eaux restent intactes malgré les saisons et les temps. Ça vous cela, quelqu'un peut tout vous enlever. Quelqu'un peut tout vous prendre. Mais lorsqu'il vous abandonne, il oublie de prendre le minimum et le sens. C'est vos sauts. Et vous devez me très bien. On vous a tout pris. On vous a tout enlevé. Mais il y a dans vos sauts quelque chose qu'on n'a pas enlevé. Il y a dans vos sauts une masse, une marque, une tâche de l'esprit. Une touche de l'esprit. Il y a quelque chose. Dans ces eaux, dans les eaux, il dit est-ce que les ossements pourront reprendre vie L'avant, quand la nuit sont pas décomposés, on peut comprendre le miracle. Écoutez, et tu suis bien aidé, on peut comprendre le miracle. Mais le cas, le cas des sauts, des éléments du corps qui n'ont plus de vie, des éléments du corps qui n'ont plus d'espoir, des éléments du corps abandonnés, ce sont ces éléments que Dieu prend. Et vous comprenez très bien, la Bible déclare que le corps a touché les sauts de Élisée. Le corps n'a pas touché les sauts de n'importe quel prophète. Élisée est un symbole. Élisée avait la double portion de l'onction de Élie. Or, oh, Élisée travaille dans la dimension de l'autre saison, car il est écrit en âge 2 que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors, les sauts de l'Église. C'est pour cela, on peut tout vous enlever. On peut supprimer votre nom d'une mariage, mais on ne peut pas vous supprimer. On ne peut pas vous éteindre. On ne peut pas vous éradiquer. Parce que vous êtes une 
Dieu. Parce que quand vous êtes des dieux, vous vivez au temps. Des temps que les temps se trécoulent, vous vivez. Le temps ne vous arrête pas. Le temps n'est pas une limitation pour vous. Le temps n'est pas un blocage pour vous. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un à partir de ce matin, quelqu'un qui croit qu'il n'y a plus d'espoir. Tu as comme les sceaux de l'Élysée. Tu travailles dans la gloire de la seconde maison. Mais écoute-moi très bien, pour que la gloire de la seconde maison commence, il faut une première maison. La première maison, c'est ce que tu as vécu comme première gloire, mais qui t'est échappé. Avant, tout allait bien. Avant, les choses bougeaient. Avant, les choses progressaient. Mais ça prenait un coup. Mais je suis en train de te dire une chose très importante. Il faut que tu fasses un coup pour que Dieu commence à introduire la gloire. Amen. 2018, Dieu va nous introduire dans la gloire. Amen. 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 On va voir les choses doublement. Mais eaux. Mais eaux. Tu fais comme eux. Elles prennent 
Sabus du poste d'Arus. Elle t'en s'élève, tu t'en s'élève. Tu t'en t'élèves. Il faut que cette année, pour que tes eaux revivent, il faut une séparation. La Bible dit que les eaux se sont rassemblées. Donc, il y a eu quoi d'abord Quelque chose qui se rassemble, c'est plus comment Pourquoi c'était séparé Tu veux avancer, il y a des camaraderies qu'il faut arrêter. Tu veux que tes eaux revivent, il y a des causeries qu'il faut arrêter. Tu veux que tes eaux revivent, il y a des attitudes qu'il faut arrêter. Je te dis la vérité. Ne sois pas de ces gens de chrétiens quand on dit, puis tu dis Amen. Et puis tu ne changes pas. Pour certains, Facebook est le meilleur des amis. Le bonheur de place qu'ils ont quand ils se lèvent le matin. Le dernier de place qu'ils ont quand ils dorment la nuit. Le bonheur de place qu'ils ont avant de manger même à midi. Pendant que le fondateur de Facebook ne te connaît même pas. Et ta vie de prière a pris un coup. Aujourd'hui, la stratégie du diable, c'est que le diable s'introduit dans l'église. Il utilise nos propres éléments pour nous atteindre. Je vous dis la vérité. Un de midi a dit que le plus grand terroriste, c'est l'attaquer de l'autre. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui à l'église. On dit à l'enfant de Dieu de prier. Qu'est-ce qu'il va faire Il va adorer, il va chanter des chansons d'adoration. Il ne prie pas. C'est pas une... Chanter est différent de prier. Il faut qu'on vous dise ça clairement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de verset où ils ont dit chanter ce qui est deux fois. Ça n'existe pas. Celui qui me trouve ça, je lui fais une offrande de 100 minutes de suite. Comment ça, je Donc il faut qu'il y ait une séparation. Pour que dans son vie, il faut qu'il y ait une séparation. La deuxième des choses, il faut que le diable souffre sur toi. Or, dans le langage de vent, il y a quatre types de vent. Il y a quatre types de vent. Je suis en train de danser des choses, des personnes d'or. Ma femme a recommencé à dormir. Ma fille dirait, si tu dors encore, on va se péter là. Moi, il y a plus de sommeil que toi. Pas de dormir. Si ça ne va pas, tu sors, tu clous, tu laves tes yeux, et puis tu reviens. Maintenant, si malgré ça, tu as sommeil encore, que ton cas là, c'est terrible. La Bible dit que un vent a soufflé et les ossements se sont rapprochés et les ossements fait quoi sont relevés. Il y a le vent de la bénédiction. Il y a le vent de la destruction. Donc il y a des vents que tu dois sentir dans ta vie. Et seul dans les 2018, il y a des vents qui vont souffler. Amen. Comme le ce n'est pas un vent qui viendra pour t'emporter, mais c'est un vent qui viendra pour établir le règne de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que quand tu n'as pas, tu cours derrière lui. Tu cours derrière lui. Souvent, quand il parle de lui, il faut qu'on s'y reconnaisse pas. Je veux que tu dis Alléluia. Donc, 2018 est une année de l'indépendance et de l'autonomie. Une année où tu dois te bâtir. Une année où tu ne dois plus tendre la main. Une année où tu ne dois plus tendre la main. Mais une année où toi, tu dois régner sur ta terre. Amen. Amen. C'est ça, 2018. Quand on dit que tes eaux revivront, ce ne sont pas les eaux de tes parents. Ce ne sont pas les eaux de tes aïeux. Mais ce sont tes dossiers qui sont restés dans l'oubli. Ce sont tes dossiers qui sont restés quelque part. rester au confort, mais maintenant ils doivent sortir. On ne parle pas de toi. Ayez toujours peur de quelqu'un d'autre qu'on a constipé le squelette. Ayez peur de cette personne. Parce que la chair peut ressortir. Ayez toujours peur de quelqu'un. Même 
même s'il n'a pas travaillé pendant 10 ans à un BTS, un matin, le squelette de son BTS oh yes. va apparaître. Oh yes. Alléluia. Amen. Je crois trop à la main de Dieu. Je crois trop à la puissance de Dieu. Je crois trop à l'onction de Dieu. Je crois trop à la capacité que Dieu a à intervenir et à agir. 2018, ce n'a plus le temps de planifier. Ce n'a plus le temps de quémander. Ce n'a plus le temps d'être planifiant. Je ne laisse pas de planifiant. Je ne laisse pas de gens qui font pitié. Le royaume n'est pas pour faire pitié. Mais le royaume, ça vous fait envie. Le royaume est, le royaume c'est. Nous sommes le peuple parté. Nous sommes le sel et la lumière de la terre. Mais qu'est-ce que c'est les enfants de Dieu qui s'habillent Même quand ils s'habillent. Tu n'as même pas envie d'aller à l'église. Il t'invite à l'église et tu es à son avis. Donc tu te dis que si tu le suis, c'est que toi-même, c'est pas même. C'est pas toi. Et donc ne sois pas de te sortir sur moi. Ne sois pas de lever ton niveau de foi. Ne sois pas de te donner de comprendre que 2018 est l'année pour la foi. Amen. Alléluia. Amen. Le plus plus. Mais cette année, et tout à l'heure, nous avons tout dit cette année, dans la prière. Tout à l'heure. Tout à l'heure, dans la prière. En tout cas, moi, je suis en train de prendre ça au sérieux. C'est pas que nous allons commencer avec les médicaments. Chacun. Non. Il faut que ça se passe. Il faut que Dieu te fasse ça. Ce n'est pas au royaume des cieux qu'on a eu Dieu. Ce n'est pas au royaume des cieux qu'on a eu ta part. Je suis en train de te dire que sur cette terre tu dois régner. Je suis en train de te dire que sur cette terre tu dois dominer. Le temps où l'argent était une raison pour que tu sois humilié va passer. Le temps où l'argent était une raison pour que ce monde de toi va passer. Le temps où l'argent était une raison pour que cette terre soit qu'à cause de l'argent, on ne te calcule même pas. La Bible dit pas que l'or et l'argent appartiennent à ton père. Et tout va très bien. Si ton père ne t'a pas encore donné de l'or et de l'argent, c'est pas qu'il savait que si tu le donnais, tu allais gaspiller. Mais 2018 est là où Dieu sait que tu es devenu mature. Là, dans la Bible, il y a des secrets pour que Dieu t'élève. Si 
si chacun de nous ici a cette mentalité de champion en 2018, je vous assure, la Côte d'Ivoire et l'humanité ne pourra pas venir. Alléluia. Amen. Souvent même, dans nos cultes, nos offrandes font pitié. On finit les offrandes pour ma vie, ça fait 3 000. 3 000. Ça dit, ça reste à récupérer la corbeille. Non, je vous dis, les 3 000, normalement, les offrandes d'une église servent à quoi Aux besoins financiers de l'église. Mais parce que les 3 000 ne peuvent même pas payer le pouvoir. C'est comme ça qu'il y a des pasteurs, pas pour les justifier, mais qui se retrouvent dans ce qu'on appelle le feu étranger. Oui. Je le considère. C'est non. Je le considère. Cette année, tu as besoin de deux choses l'ancien et l'argent. Soit les deux choses qui te manquent l'ancien et l'argent. L'option qui n'est pas d'abord le fait de tomber ni de casser les chaises, c'est pas ça. C'est tout de suite. Mon fils Samuel se lève. Il donne la chanson de Nestor David. Le ange va chanter. C'est une chanson qui touche le cœur. Au moins deux personnes ont tombé. C'est sûr. Ça, je n'ai pas besoin de prophète. Je dis ça. C'est sûr. Au moins quatre personnes ont pleuré. Parce que la chanson l'a fait pleurer. Au moins dix personnes m'ont dit Jésus est ressuscité. Ce sont des choses qui vont arriver à nous suivre. Ce n'est pas ça le Dieu. L'ancien change. L'ancien prend son. L'ancien donne un caractère. L'ancien rend humble. Non, quelqu'un qui est gonflé n'a pas encore l'option. Quelqu'un qui se frappe la poitrine n'a pas encore l'option. Un homme qui a l'option est passé dans la prison, la prison l'a formaté, la prison l'a brisé et il s'est tué. Amen. Amen. Comme prêche l'évangile vrai. Amen. Je vous dis la vérité. Dans même il y a beaucoup ici. Un jeune prophète dont je tairai de nom. Parce qu'il a une voiture, il a une 4 4 Il parle devant chez moi. Moi, je marchais. Il dit, Pimi. Pimi. Et puis, là-bas, c'est Pimi. Moi, je ne sais pas que c'est lui. Je marche. Il est là-haut, moi, là-bas. Et puis, il m'envoie sur le spirituel. Et puis, ça s'en fait que j'ai Prophète Prophète, à cause de cartes, je cherche ce qui m'a créé 8-8 heures. Je m'en vais et au volant, sans gêne. Je ne dis pas. Ça va. Ah, c'est si tu habites. Je dois vous dire quelque chose. Quand l'onction est rentrée dans votre vie, les choses matérielles, je ne suis pas en train de prêcher, de me faire miroiter les choses matérielles. Mais l'onction de Dieu dans un. Parce que quand tu es un par l'onction, les choses matérielles courent derrière toi. Tu me comprends très bien. Cette année, cultive des caractères. Mais aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, nous avons une voiture. Déjà. Le gars est sur la voiture comme ça. Il est dessus. La première fois qu'il a mangé un c'est sur des. Souvent, même, il va se mettre dans un restaurant qui ressemble à un restaurant français. Et puis il meurt. Et puis il meurt quelque part là-bas. Camarades, ce que je suis en train de te dire, sont des choses. Mais je suis en train de te dire que cette année, c'est l'année où tu dois te remettre en course. Amen. Parce que le 31 décembre, le français qui voulait être le gars qui te brûlait, qui n'a pas pu t'avoir, va te vendre pour les 3-10. Il va profiter. Ça, c'est clair. Il va te faire des accolades. C'est clair. Et vous allez vous dire de bonté, de bonté, de bonté. Ce n'est pas ça qui a fait ton âge. 
mais ton année c'est le caractère. Ton année c'est la mentalité. Mais il faut une option pour ça. Il faut que tu te remettes en cause. Les sorciers comme souvent. Les sorciers font des siestes. Les sorciers n'attaquent pas toujours. Mais le premier sorcier des chrétiens, c'est nous. C'est nous-mêmes. Et il faut qu'on change. Rarement vous allez me voir en train d'imposer la main à quelqu'un. Sors. Esprit de mort. Sors. Si toi-même tu ne veux pas te réveiller de ton sommeil, il faut ma peur. Esprit de mort. Sors. Tu sais ce qu'il y a de mort faire. Tu ne Il ne faut pas te réveiller. Il ne faut pas te réveiller. Alléluia. Donc je suis en train de te dire. 2018 est l'année où tu dois faire un bilan, où tu dois faire mea culpa, où tu dois regarder à ta vie, où tu dois regarder à ton attitude. Pour que ta zone vive, il faut que le vent souffle et que le vent porte toute attitude à toi qui n'est pas les cieux. Les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux, les quatrièmes bureaux, avec, avec sur le bureau et tes ordinateurs. Ça dit toi-même le bureau, même tu as commandé ma vie. Tu as commencé toi-même à habiller le bureau. Tellement que la vie du bureau te plaît, ça a commencé à donner une attitude. Aujourd'hui, on va à l'église pour écouter des messages qui ne nous affectent pas. Simplement parce qu'on ne les met pas en pratique. Que celle de 2018 soit l'année des efforts, soit l'année où tu payes le prix, soit l'année où tu vas dans le creux du rocher, l'année où tu rentres dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Qui me suit? Amen. Pour moi, je suis bon. Ça, je suis bon. Alléluia. Amen. 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 Je confesse chacun de vous. Que cette année soit une très bonne année. Amen. Qui croit que cette année soit une très bonne année? Qui croit? Si tu crois, lève-toi la flamme aussi. On peut aller? Yes. On peut aller? Yes. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Lève bien la main droite. Tu vas répéter avec toi, avec autorité, avec vie. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en ce matin, en ce matin, je me vois.
in Allah, in Allah, in Allah, in Allah, in Allah, in Allah, afin de Dieu, c'est important, ton étoile va briller, cette année, ils seront forcés de considérer ton étoile, ils seront forcés de considérer ton étoile, la Bible est là, c'est le jeu des espoirs, tu feras des espoirs, tu feras des espoirs, tu feras des espoirs, des choses inimaginables, des choses extraordinaires, petit Dieu, petit Dieu, petit Dieu, je crois dans nos âmes, je crois dans nos âmes, qu'un jour que Dieu est en train de faire sortir le monde de la famille, comme nous, il y a des choses, 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 là, il peut plus, je te garde, le ciel a tout fait sur vous, le ciel ne se parle à plus, qui s'est levé dans cette banque comme ta finance, tu ne comprenais pas, tu allais de blocage en blocage. Pendant que je parle, l'ange de Dieu a fait un mouvement là-bas, l'ange de Dieu a fait un mouvement là-bas. Commando, 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 cette personne à la grâce de Dieu, cette personne à la grâce de Dieu, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas où elle est, la grâce de Dieu arrive, la grâce de Dieu arrive, la vie de Dieu, Seigneur, 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 je vois l'ange de Dieu les habiller, je vois l'ange de Dieu les habiller. Regardez, je vais compter à toi, à ma gauche, à ma gauche, là, elles sont trois, elles sont trois, que tu chiottes à ta fin de main, que tu chiottes à ta fin de main, la dobrite, la dobrite, la papa, la si, ou la partie, ou la partie, j'apparais dans mon village paternel, je déterre les hôtels, je déterre les hôtels, j'apparais l'arbre sous lequel ils ont voulu la bénédiction, j'apparais dans ce village. Je veux la dépendance par le feu, par le sang, par le bonheur. J'en parle à ceux, j'en parle à ceux. En tant que commandant territorial, je te redonne tes terres, je te redonne tes territoires, je te redonne ton étoile, je te redonne tes bénédictions, je te redonne ta position, je te redonne ta position. La force qui t'a pas condamné, que le ciel, à partir de ce matin, de la faiblesse, tu deviens fort, de l'échec, tu n'as que soucis de la mort. À la vie de la malédiction, à la bénédiction, de la blessure, à la guérison, de la vieillesse, à, à la jeunesse. Mais ceux qui se confient en éternel des années, ne nous pas la force et pas l'envol comme les cercles. Je te vois voler en cette année 2018. Tu vas voler plus haut que ceux qui t'ont dépassé. Tu vas voler plus haut que tes voisins. Tu vas voler plus haut que le monde de ta famille. Mais la faveur de Dieu va t'accompagner. Là où la main rouge, la faveur de la chose, elle va sourire pour toi. Je te prends la possibilité du plan, la possibilité, pas de l'impossibilité. Et toute ma grâce vient, s'il a fondu le rocher et que l'eau en est sortie, je te prends, je te prends à ta vie de ce matin, quel que soit les gens qui ne te rappellent à t'aider. L'éternel s'introduit dans le cœur, la cœur se paralyse, la cœur se paralyse à toi. Je ne dis pas, une faveur de Dieu se lève sur toi, une faveur de Dieu se lève sur toi. En janvier, la faveur de Dieu, en février 2018, la faveur de Dieu, en mars 2018, la faveur de Dieu, en avril 2018, la faveur de Dieu, en mai 2018, la faveur de Dieu, en juin 2018, la faveur de Dieu, en juin 2018, la faveur de Dieu, en août 2018. La faveur de Dieu, en septembre 2018, la faveur de Dieu, en octobre 2018, la faveur de Dieu, en novembre 2018, la faveur de Dieu, en décembre 2018, la faveur de Dieu. Je parle en tête sur toi, la bonne nouvelle. Je déclare en 2018, la mort précoce ne te visitera pas. En 2018, tu ne te feras plus dans la pharmacie, tu ne te feras plus à l'hôpital. Je vois tes enfants visiter, je vois tes enfants visiter. 
l'enfant que tu chasses va venir. L'enfant que tu chasses va venir. Je déclare, je déclare, je déclare. À partir de ce matin, tu produis 50 ans. Comme le papier, tu ne dépends pas de la saison. Mais tu crois à tout moment. Je te vois évoluer. Je te vois émerger. Je te vois avancer. Je te vois croître. Je déclare à partir d'aujourd'hui, c'est fait. À partir d'aujourd'hui, c'est fait. Je signe cela. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Là est au pied. La païenne de prêtre, ou la mama, ou la pawa, ou la pawa de prêtre, la baba, si de prêtre, là est au prêtre, la païenne de grand, ou la maïtine, ou la pawa lente, la baba, si de prêtre, là est au prêtre, la païenne de sita, baba, baba, au lobo kata, au lobo pawa, au lobo sita, au lobo jesus, la pawa de prêtre, la pawa de sita, la pawa de prêtre, la pawa de kata, la pawa de jesus, la baba, baba, je déclare, comme le fibrochette, tu rentres dans ta saison de souvenirs. Ceux qui t'ont oublié se rappelleront de toi après ce moment de prière. Se rappelleront de toi après ce moment de prière. Je redistribue la rôle. C'est toi qui domine. C'est toi qui avance. Reçois. Là-bas, ta de prise. Là où tu prie de l'ordre. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Regarde-moi. Je sens dans le débit que ça va. C'est par la parole qui t'ont rétalé. Mais par la parole, je viens de dire que tu vas dans ta saison d'accélération. Je sens l'onction de Dieu sur ma vie pour te dire ils t'ont mis ta bénédiction dans une tombe. Mais la parole est là-bas. J'ouvre la tombe maintenant. J'ouvre la tombe maintenant. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Ils se sont précipités de parler de toi au passé. Ils se sont précipités de parler de toi au passé. Ils ont dit que toi, tu ne pouvais pas avancer. On te transportait chaque matin pour te déposer devant le temple la belle pour que tu quémandes. Mais laisse-moi te dire, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai la clé de ta destinée sur moi. Dans une vision, 
bénédiction. Je vois un homme géant. Je vois un homme géant. Et je vois ta paix d'or. Je vois ta paix d'or. Ce homme est géant. Et le Seigneur me dit, c'est mon église. C'est mon église. Je vais élever des chantres exceptionnels en 2018. 2018. Je vais élever mon église. Des choses dans ma vie. Des choses dans ma vie. Je vois une nouvelle mission qui va tomber tout à l'heure. Cette année, il y a une mission. Tu seras dans la douche. L'onction va te prendre. Tu seras des grands. L'onction va te prendre. Tu seras des vies battues. L'onction va te prendre. Car le nom de Dieu sera élevé en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, écoute-moi. Cette année, c'est l'année des chrétiens. C'est l'année des chrétiens. Me dit Dieu. Me dit Dieu. Me dit Dieu. De véritables prophètes sortiront. De véritables évangélistes sortiront. De véritables apôtres sortiront. Écoute-moi. Ne désespère pas. Ne limite pas la main de Dieu. Quoi à la vision, quoi à la vision, coup derrière la vision, qu'à Dieu à la provision de la vision, il a la source qui détermine, car il est source, sa main n'est pas limitée, sa main n'est pas limitée, il dit je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour me répondre, ce que je dis, je le fais, il dit au commencement est à la parole, la parole est à Dieu, la parole est à Dieu, toutes choses ont été faites par elle, je déclare à partir d'aujourd'hui. Elle est formatée par la parole. Par la parole, ils t'ont maudit, mais par la parole, je te bénis. Par la parole, ils t'ont coupé. Par la parole, je te redresse. Par la parole, ils t'ont détruit, mais par la parole, tu es parti quand même. Si tu es un fils, je te déclare. Par la parole, ils te sont montés de toi, mais par la parole, l'ordre, l'ordre, ça a été. L'ordre, ça a été. Je vois, je vois une cascade d'eau. Je vois une cascade d'eau. Je vois une cascade d'eau. L'éternel est en train d'enlever des gens ici pour nous positionner dans une atmosphère. Commando, commando, mettez-vous partout, mettez-vous partout, mettez-vous partout. Je vois la main de Dieu ici. Je vois une nouvelle option. Cette option va sur l'église. 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 Je parle de cette option. Je parle de cette option. S'il y a des appelés ici, ils ne pourront plus s'asseoir. Ils ne pourront plus s'asseoir. Tu m'as appelé. L'ancien pour toi. L'ancien pour toi. L'ancien pour toi. Tu m'entends. La bouche autorisée de Dieu. La chair de Dieu. La zone de Dieu. C'est l'heure. Église. C'est l'heure. Personne ne vivant. Mon église ne m'en pas. Il dit que tu es établi sur l'église. Et la porte du Seigneur d'avant. Et le retour de toi contre elle. Écoute-moi. La mort ne doit plus. 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 Les hommes sanctifiés, les hommes qui paient le prix. 
avec le Dieu-même, nous soyons encore là pour ce moment de réjouissance. Que ta présence, Seigneur, ne nous lâche plus jamais. La Bible dit, un lui a touché la tête de David. L'Esprit est avec lui jusqu'à ce qu'il est moi. Que paix, ta puissance et ta présence soient avec nous jusqu'à ce que nous rayons et que nous ne devons pas tomber. Que ta muraille de protection nous barricade. Bénis notre famille, bénis nos études, bénis notre travail, bénis nos projets, bénis nos rêves et que 2018, nos eaux révivent la sauvage de ton C'est un Jésus que j'ai oublié. Amen. 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 Amen.